లెవెంత్ క్లాస్ ఎన్సీఆర్టి ఉంది కదా మనం అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అయిపోయినాయి చాప్టర్స్ ఈరోజు ఫిఫ్త్ చాప్టర్లో ఉన్నాం లెజిస్లేటర్ దాని ముందు ఎగ్జిక్యూటివ్ అయిపోయింది దాని ముందు పార్లమెంట్ ప్రొసీజర్స్ ఇవన్నీ కూడా బేసిక్స్ అనేవి కూడా అయిపోయినాయి లెజిస్లేచర్ లెజిస్లేచర్ అంటే ఏంది ఓట్ వేసినాం ఎప్పుడన్నా ఎమ్మెల్యే ఎంపీ ఇలా ఓట్ వేసింటావు కదా అడిగి పోయింటారు అందరూ అడుగు కూర్చుంటారు అందరూ ఎమ్మెల్యేలు అయితే అసెంబ్లీలో కూర్చుంటారు ఎంపీలు అయితే పార్లమెంట్లో కూర్చుంటారు ప్రతి ఒక్క ఎమ్మెల్యే మినిస్టర్ కాదు ప్రతి ఒక్క ఎంపీ మినిస్టర్ కాదు మరి ఏం చేస్తా అంటారు అందరు మినిస్టర్ కాకపోతే ఎమ్మెల్యే లెక్కనే ఉండరు వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ దోస్ ఎమ్మెల్యేస్ అండ్ ఎంపీస్ వై దర్ కాల్ ఎస్ లెజిస్లేచర్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద డ్యూటీ ఆఫ్ ద లెజిస్లేచర్ ఇవన్నీ చూద్దాం రా భాయ్ ఈరోజు మనం అండ్ చూద్దామా వై డూ వినీట్ పార్లమెంట్ మరి ఎవడు చూస్తాడు డెసిషన్స్ అని ఎవడు ఇష్టం వచ్చినాడు చేసుకుంటూ పోతాడా ఎవడు పార్టీ ఎవడు ఎజెండా ఎవడి ఐడియాలజీ వాళ్ళు మన మీద రుద్దుతుండే ఇంకా లిబర్టీ ఆడది ఇంకా రాజ్యాంగం తీసేసి ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకుంటూ కూర్చుంటావా మరి డ్యూటీ పార్లమెంట్ అంటే ఏందా క్వశ్చన్ నిజమే కదా ఎందుకు కావాలి నీకు పార్లమెంటు ఎందుకు కావాలంటే ఈ ఫ్రీడమ్ నీకు ఉంది ఇప్పుడు నేను నీతో మాట్లాడుతున్నానే నువ్వు ఈ క్లాస్ వింటున్నావే నీకు నచ్చిన వీడియో నువ్వు చూస్తున్నావే ఇటు నిటికి పార్లమెంట్ కావాలి అదే ఒక్కడే కూర్చొని దర్జా కాల మీద కలుసుకుని రే నేను చెప్పింది విను లేకపోతే చంపేస్తా అంటే do we have choice do we have liberty is constitution supreme as a person supreme okadiki ungi ungi dandalu pettal samasaram endra niku what what do you have em undra vaadi vaadi degara em undi after all he is like you kind know of blood and flesh like you mari enduku vaadi ungi ungi dandalu pedutunna do you think that fellow is supreme no parliament is supreme parliament supreme ani cheppina constitution is supreme ఆ కాన్స్టిట్యూషన్ అర్థం చేసుకునేవాడు ఎమ్మెల్యే అండ్ ఎంపీస్ నాట్ ద ఫైనల్ ఇంటర్ప్రిటర్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ సుప్రీం కోర్టు ఇస్ ద ఫైనల్ ఇంటర్ప్రిటర్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆ కాన్స్టిట్యూషన్ అర్థం చేసుకుని దాన్ని అనుగుణంగా మార్చుకునే సుప్రీం కోర్టు రా పార్లమెంట్ కాదు అరే ఎందుకు భయపడుతున్నాను నువ్వు ఒకడికి ఏం బిగుతాడు ఒక సింహం ఇంకో సింహం భయపడితే ఒక కుక్క ఇంకో కుక్క భయపడితే కానీ ఒక మనిషి ఇంకో మనిషికి ఎందుకు భయపడాలి రెస్పెక్ట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఫియర్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ ఫియర్ యూ యూపీఎస్సీలో ప్రిపేర్ అయిన వాడు ఎవడు పార్లమెంట్ గురించి తెలిసిన వాడు ఎవడు కాన్స్టిట్యూషన్ గురించి తెలిసిన వాడు ఎవడు ఒకనాడికి భయపడ్డు నువ్వు భయపడుతున్నావు అంటే ఇంకా యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్ నీకు ఎక్కలేదు ఎందుకు ఎక్కదు ఒక చిన్న బ్రేక్ తర్వాత చెప్తాను కమర్షియల్ బ్రేక్ అనే కానీ మీరు ఎందుకు జాయిన్ అవ్వాలంటే బెస్ట్ ఎడ్యుకేటర్స్ ఉన్నారు ఫ్లెక్సిబుల్ లెర్నింగ్ ఉంటుంది ఆప్షన్ కావాలంటే మార్చుకోవచ్చు డైలీ ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ ఉంటుంది లైవ్ మెంటర్షిప్ ఉంటుంది అంతోపాటు వన్ సెవెంటీ ప్లస్ ర్యాంక్స్ లాస్ట్ ఇయర్ అన్ అకాడమీ కేస్ వచ్చాయి ఇయర్ ఇంకా ఎక్కువ రావచ్చు ఎందుకంటే మెయిన్స్ మెంటర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఉంది ఇక్కడ స్కాన్ చేయండి మీకు అన్ని డీటెయిల్స్ మీకు దొరుకుతాయి అండ్ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రైస్ హైక్ ఉంటుంది అందులో కూడా మీరు సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటే టెన్ పర్సెంట్ ఎక్స్ట్రా విత్ రెసిడెంట్ కోర్తో వస్తుంది సో థర్టీ పర్సెంట్ మీరు సేవ్ చేసుకోవచ్చు బ్యాచ్ నేను ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది ఆల్రెడీ ఎన్నో మంది జాయిన్ అయిపోయారు అండ్ పద్నాలుగు రకాల ఆప్షనల్స్ సిక్స్ ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్స్ ఐదు డిఫరెంట్ లాంగ్ మూడు డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్లో ఫిఫ్త్ జూన్ నుంచి ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయాయి అండ్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే పాలిటీ అండ్ గవర్నెన్స్ హిస్టరీ కరెంట్ అఫర్స్ సంబంధించినవి అన్ని సబ్జెక్ట్స్ సంబంధించినవి కూడా డెడికేటెడ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు మీకు డౌట్స్ సాల్వ్ చేయడానికి అండ్ ఈజీఎం అయ్యండి చాలా ఈజీఎంఐ టూ అవర్స్ లో ఉన్నప్పుడు పొందొచ్చు మినిమం పేపర్ వర్క్ ఉంది ఫ్లెక్సిబుల్ టెన్ ఇయర్ కూడా ఉంటుంది అండ్ మే ట్వంటీ నైన్త్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మిస్ అవ్వచ్చు లాస్ట్ ఎగ్జామ్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ ఈ అటెం ఇచ్చే వాళ్ళ కోసం వీ ది నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా అనమాట గిఫ్ట్ వచ్చేసి కూడా మీరు పొందొచ్చు సో పార్లమెంట్ లో మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి లోక్సభ ఉంటుంది రాజ్యసభ ఉంటుంది ప్రెసిడెంట్ ఉంటాడు ఎవడు ఇష్టం వచ్చినట్టు వాడు బిల్లులు పాస్ చేసుకుంటూ పోతుంటే అందరు చేతులు చేతులు కట్టుకుని కూర్చోరు ఓకే లోక్సభ తప్పు చేస్తే రాజ్యసభ రాజ్యసభ తిడుతుంది రాజ్యసభ తప్పు చేస్తే లోక్సభ తిడుతుంది ఇద్దరు తప్పు చేస్తే ప్రెసిడెంట్ ఉన్నాడు ప్రెసిడెంట్ కూడా తప్పు చేస్తే గేజ్ నోటిఫికేషన్ లో బయటకు వచ్చిన తర్వాత సుప్రీం కోర్టు ఉంది వాడు ఆపుతాడు సుప్రీం కోర్టు కూడా ఆప ఆపలేకపోయింది అనుకో ప్రజలు సఫర్ అవుతారు గవర్నమెంట్ మారుతుంది మళ్ళీ ఆ పాత చట్టం తీసేస్తారు దిస్ ఈస్ వాట్ డెమోక్రసీ దిస్ ఈస్ వాట్ ద పవర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ పార్లమెంట్ ప్రజల కోసం పనిచేస్తుంది ఎవడు కాదు అన్నాడు పార్లమెంట్ రెండు హౌస్లు ఉన్నాయి లో లోక్సభ రాజ్యసభ లోక్స
సుప్రీం కోర్టు చూస్తూ కూర్చుంటుంది అదే ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ వైలెట్ అయింది ఆర్టికల్ ట్వంటీ వైలెట్ అయింది ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ వైలెట్ అయింది ఆర్టికల్ నైన్టీన్ వైలెట్ అయింది ఫ్రీడమ్ వైలెట్ అయింది రైట్ లైఫ్ వైలెట్ అయింది ఈక్వాలిటీ వైలెట్ అయింది అని చెప్పేసి తీసుకెళ్లి బోకలు వేస్తాను నిన్ను ఎవరిని వస్తారు అఫ్ కోర్స్ ఎవరిని వెళ్ళారు దట్ ఈస్ అవర్ యూనో యూకే లాగా వీఆర్ అవర్ మినిస్టర్స్ ఆర్ నాట్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద లీగాలిటీ యాక్టివిటీస్ కానీ ఇండియాలో అట్లా కాదు వీఆర్ నాట్ రెస్పాన్సిబుల్ రాజ్యసభ ఉంది ఈక్వల్ రాజ్యసభ సైజు పాపులేషన్ లక్ష్మీకాంత్ చూసుకుంటే వస్తుంది నీకు దానికి ఏం చెప్పడం ఏముంది నేను కాకపోతే యూట్యూబ్ లో బోచడం మంది ఉన్నారు ఇదే సోచ్ చెప్పడానికి బట్ యూనో అండర్స్టాండ్ ద ఇంపార్టెన్స్ అండ్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు వై యూ హ్యావ్ టు రీడ్ దిస్ రాజ్యసభ అండ్ లోక్సభ అరే ప్రతి ఒక్కరికి రెండు హౌస్ లోనే కదా ఇప్పుడు స్టేట్స్ లో నేను ఎన్ని ఎన్ని స్టేట్స్ లో ఆల్మోస్ట్ నాకు తెలిసి తప్ప నాకు నాకు సరిగ్గా గుర్తులేదు బట్ వీ హ్యావ్ మోర్ దాన్ లైక్ యూనో ఎయిట్ సెవెన్ ఎయిట్ స్టేట్స్ లో ఉంది బై కెమెరా లెజిస్లేచర్ జర్మనీలో ఉండే రిటైర్డ్ బైకమ్ లెస్ జర్మనీలో ఉండే అట్లే మనం కూడా పెట్టుకున్నాం ఇలా ఆరేళ్ళకు ఒకసారి ఎన్నుకోబడతారు రీఎలెక్ట్ అవుతారు రాజ్యసభ షుడ్ నాట్ కంప్లీట్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇవన్నీ తెలిసి ఏంటి కదా మీకు ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి ఉన్నాడు రా భాయి నీ ఇంట్లో కూడా రెంట్ కొన్నాడు లేదా నీ పని మనిషి ఉన్నాడు నీ దగ్గర వర్క్ చేస్తున్నాడు నీ డ్రైవర్ ఇవ్వడం ఒకడు పోంగానే నీ లైఫ్ అయిపోతుంది ఇంకా వాడు పోతే ఇంకోటి వస్తాడు అరే నువ్వు ఓనర్ రా భాయ్ నువ్వు ప్రజలు నువ్వు ఓనర్ ఓనర్ ఎవడన్నా భయపడతాడా నాకు అర్థం కాదు ఎందుకు భయపడతావు నీ ఎంపీలకి నీ ఎమ్మెల్యేలకి ఓంగి ఓంగి నీ డ్రైవర్కి నువ్వు నమస్తే పెడతావా స్టీరింగ్ అడిగిచ్చినా సరే ఒప్పుకుంటా నీ ఫ్యూచర్ అడిగిచ్చినా ఒప్పుకుంటా అట్లని చెప్పి దండం పెడతావా వాడి కాలు మొక్తావా లే హీస్ వర్కింగ్ మత్ యూ రెస్పెక్ట్ హిమ్ దట్ ఈస్ అన్ అఫ్ లైక్ ఏ హ్యూమన్ రెస్పెక్ట్ హిమ్ అంతే చాలు నీ ఎంపీలకి నీ ఎమ్మెల్యేలకు కూడా ఎవరికి ఎవరికి మన రెస్పెక్ట్ జస్ట్ ఓకే యువ మా ఎంపీ యు ఆర్ రిప్రజెంటింగ్ అవర్ ద దిస్ ఈస్ మై ప్రాబ్లం గో అండ్ రిప్రజెంట్ దాట్స్ ఇట్ ఇంకా అతిగా మాట్లాడుతున్నాం నో దిస్ ఈస్ అవర్ డెమోక్రసీ షుడ్ వర్క్ ఆధార్ ఆ రివర్స్ లో జరుగుతుంది ఏంది రివర్స్ లో జరుగుతుంది నిజం రివర్స్ లో జరుగుతుంది ఎమ్మెల్యే వస్తే నమస్తే సాబ్ నమస్తే సాబ్ అని వాడికి దండ వంగి వంగి దండాలు పెడతాం నో దట్ వాస్ దే ఇన్ ద లాక్ సభ అండ్ రాజ్యసభ జూన్ నో అఫ్ కోర్స్ ఎన్సీఆర్టీ ఓన్ టాక్ లైక్ దట్ ఎన్సీఆర్టీ లెటర్ రాయరు అరే వీడికి ఎడ్జ్ చేయొద్దు అడిగి ఎడ్జ్ చేయొద్దు నో దట్స్ దట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఫ్యాక్ట్స్ ఉన్నాయి కదా లోక్సభ రాజ్యసభలో ఎస్ ఎన్ని కమిటీస్ లేవు ద సో మెనీ సి ఆర్టికల్ టూ ఫార్టీ నైన్ ఏమైంది ఆర్టికల్ టూ ఫిఫ్టీ త్రీ ఏమైంది టూ ఫిఫ్టీ టూ ఏమైంది రైట్ దట్ దట్ గి దట్ గివ్స్ యూ పవర్ నో సరే ఇలా ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ ఉన్నాయి అనుకో పార్లమెంట్కి నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ పెట్టుకోవచ్చు అజర్నమెంట్ మోషన్ పెట్టుకోవచ్చు సెన్సర్ మోషన్ పెట్టుకోవచ్చు కట్ మోషన్ పెట్టుకోవచ్చు ఏం చేస్తున్నారు పార్టీ బీపుని దాటి పోగలరా ఏమైనా ఎంపీ ఎవడన్నా ఎంపీ ఎమ్మెల్యే ఎవడన్నా దెన్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఏ డెమోక్రసీ టు యువర్ ఓన్ పార్టీ యువర్ ఓన్ పీపుల్ అండ్ యూ టాక్ అబౌట్ డెమోక్రసీ టు ద హోల్ కంట్రీ నో దిస్ ఇస్ నాట్ అబౌట్ గవర్నమెంట్ దిస్ ఇస్ అబౌట్ గవర్నెన్స్ గవర్నమెంట్ మే కమన్ గో గవర్నెన్స్ ఇస్ స్టేబుల్ అరే మీరే ఫ్యూచర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు మీకే చెప్పేది మీ పార్లమెంట్ తెలుసుకుంటే ఫైనాన్స్ ఫంక్షన్స్ మార్చుకోవచ్చు అమెండింగ్ పవర్స్ మార్చుకోవచ్చు ఎలక్ట్రల్ పవర్స్ మార్చుకోవచ్చు డ్యూషియల్ జ్యుడిషియల్ పవర్ మార్చుకోవచ్చు ఫంక్షన్ తో పార్లమెంట్ మార్చుకోవచ్చు బేసిక్ రైట్స్ మీద బేసిక్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ మీద బేసిక్ సచ్చర కాన్స్టిట్యూషన్ మీద కాలు పెట్టు కాలు నరికేస్తుంది నో ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ నో హింగ్ బట్ ఇట్ విల్ కట్ ద లా కాలు అంటే నా ఉద్దేశం నో నాట్ లెగ్ లిటరలీ ఇట్స్ అబౌట్ ద లా if you interpret if you interpret or if you try to encroach upon the fundamental rights of the constitution there is supreme court which always cut it with a with a null and void article 13 undi ga chusukodaniki are no why why you have to think like that ante uh, of course it's a supreme legislative body yodu kada nadu parliament is mana uh, india is a parliamentary form of government west minister form of government anta అరే ఆర్టికల్ సెవెంటీ నైన్ టు నూట ఇరవై రెండు వరకు పార్ట్ ఫైవ్ లో ఉన్నాయి కదా కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఎవరు కదా నడు ఎస్ ఎవ్రీ వన్ ఇస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ దేర్ రాజ్యసభ లో కౌన్సిల్ ఆఫ్ స్టేట్స్ అంటారు అరే కౌన్సిల్ ఆఫ్ స్టేట్స్ అన్నప్పుడు నీ స్టేట్ నుంచి పంపించకుండా పక్క స్టేట్ నుంచి సరే యూ హ్యావ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ పంపించుకోవచ్చు అన్నంత మాత్రాన పక్క స్టేట్ వాడు నీ స్టేట్ గురించి ఎందుకు వాదిస్తాడు నాకు అర్థం కాదు ఎ సింపుల్ లాజిక్ దట్ నో వన్ గెట్స్ అర్ వాట్ ఐ డోంట్ మైండ్ ఇట్ ఈ స్టేట్ లో ఈ స్టేట్ కానీ ఆ స్టేట్
అందులో రెండు వందల ముప్పై ఎనిమిది మంది స్టేట్స్ యూటీస్ నుంచి అవుతారు పన్నెండు మంది నామినేట్ పోయి ప్రెసిడెంట్ అవుతారు ఇంకా చెప్పాలంటే టూ ఫార్టీ ఫైవ్ టూ ఫిఫ్టీ కూడా కాదు అందులో టూ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ నైన్ మెంబర్స్ స్టేట్స్ నుంచి వస్తారు మహా అంటే మా ఒక స్టేట్కి ఐదు ఆరు మంది వస్తారు లేకపోతే పది మంది వస్తారు అనుకో వాళ్ళని కూడా పక్క స్టేట్ వాళ్ళని పంపించుకోవడం ఎందుకు ఇప్పుడు ఢిల్లీకి ఇప్పుడు వచ్చేది జమ్మూ కాశ్మీర్ కంటే వాళ్ళు సొంతగా పంపించుకోవచ్చు ఓకే మిగతా యూటీస్కి లేదు ఈ మూడింటికి ఢిల్లీ ఇప్పుడు వచ్చేది జమ్మూ కాశ్మీర్కే ఉంది మై యూ గెటింగ్ ఇట్ సో అది ఇప్పుడు లోక్సభ తీసుకో లోక్సభలో ఐదు వందల యాభై మంది ఉన్నారు కానీ ఐదు వందల ముప్పై మంది నీకు స్టేట్స్ నుంచి వస్తే ఇరవై మంది నీకు ఆల్మోస్ట్ యూటీస్ నుంచి వస్తారు పేరుకి ఐదు వందల యాభై ఐదు వందల యాభై ఉన్నాయి యాభై ఐదు వందల నలభై మూడు మంది ఉంటారు ఏడు మంది ఉండరు ఆ ఐదు వందల నలభై మూడు ఐదు వందల ముప్పై మంది వస్తే దీని నుంచి వస్తే స్టేట్స్ నుంచి పదమూడు మంది యూటీస్ నుంచి వస్తారు ఓకే మీకు తెలుసు కదా రీసెంట్గా నైన్టీ ఫిఫ్త్ అమెండ్మెంట్ ఆఫ్ టూ థౌసండ్ నైన్ దాన్ని ఆపేసేసారు టూ థౌసండ్ ట్వంటీలో ఆపేసి ఆంగ్లో ఇండియన్స్కి ఇవ్వలేదు పేరు ఎందుకు ఇవ్వాలి ఆంగ్లో ఇండియన్స్కి నాట్ అగేన్స్ ఎనిమిని దే ఆర్ ఇండియన్స్ నా దే ఆర్ ఇండియన్స్ యూ యూ షుడ్ బి ప్రౌడ్ ఆఫ్ అన్ ఇండియన్ ఎస్ తప్పేం లేదు కదా సో ఇప్పుడు ఈ చాప్టర్లో యూనో ఇట్ ఈస్ ఆల్ లైక్ ఎ ప్యాసివ్ వైజ్ చదివిన రెండు సార్లు తిన్న బోర్ కొట్టింది నాకు ఐమ్ నాట్ అండర్ మైన్ యూపీఎస్ ఇట్ వన్ ఆఫ్ యూపీఎస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ బుక్ యూ గాట్ బట్ యు ఆర్ నాట్ న్యూ టు యూపీఎస్ నువ్వు యూపీఎస్సీకి ఏం న్యూ కాదు కదా నువ్వు యు యు ఆర్ ఇన్ ఏ ఫిఫ్త్ చాప్టర్ అంటే దాని అర్థం దట్స్ యు ఆర్ నాట్ న్యూ యు ఆర్ నాట్ న్యూ హియర్ How does the parliament control the executive? Hmm? Minister is saying, Minister is saying, Minister is saying, Motions. Censor motion, cut motion, and all the motions that we have. That's the power of uh, parliament. Right? Amending powers, financial powers, electoral powers, judicial powers, mitha uh, powers, you don't know, right? Our powers are controlled. That is what I said, no? When you go. అది కాకుండా వాట్ డూ ద కమిటీస్ ఇన్ ద పార్లమెంట్ టూ మే ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ కమిటీస్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ ఏమేమి కమిటీస్ ఉంటాయి రైట్ సో మెనీ కమిటీస్ సో మెనీ కమిటీస్ ఇన్ ఇన్ ద పార్లమెంట్ పార్లమెంట్ మీద ఆల్రెడీ సమ్మనింగ్ మీద సెషన్స్ మీద అడ్జోర్న్మెంట్ కోరం ఇట్ మీద నేను చెప్పాను రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెన్సర్ మోషన్ ఉంది కాలిటెక్షన్ మోషన్ నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ కట్ మోషన్ వీటి ద్వారా మనం we we try to control the executive parliament tries to control the executive ipudu minister vastadu aa na ishtam ga baithe minister ni na ishtam vachina nenu chestunnanu ante special motion pass chestam point of order pass chestam opposition leader unnadu kada opposition member point of order pass chestadu right lekapothe closer motion pass chestam cut the show, cut short the debate before the house okay na yes itlu unnai itlu unnai you don't need to worry about that ఇందాక ఆడు ఉన్నాం పార్లమెంటరీ కమిటీస్ పార్లమెంటరీ కమిటీస్ ఇన్ ఇండియా ఎన్ని లేవు పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ ఎస్టిమేట్స్ కమిటీ పబ్లిక్ అండర్ టేకింగ్స్ కమిటీ చాలా ఉన్నాయి కదా చాలా ఉన్నాయి దర్ సో మెనీ కమిటీస్ రూల్స్ రూల్స్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్ కమిటీ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ రూల్స్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్ అండ్ కండక్ట్ ఆఫ్ బిజినెస్ కమిటీ ఎందుకు ఈ కంప్లైంట్స్ అన్ని ఏం చేస్తున్నాయి టు కంట్రోల్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ని కంట్రోల్ చేయాలి అకౌంటబుల్ ఉండాలి నువ్వు నిష్టం వచ్చిన లా చేసుకుంటూ పోతే ఎంపీలు అందరూ చేతులు కట్టుకుని కూర్చుంటారా లో వీ వోంట్ అందుకోసమే ఇవన్నీ ఉన్నాయి పార్లమెంట్ రెగ్యులేటివ్ ఎట్ సెల్ఫ్ ఎస్ అఫ్ కోర్స్ అదే మనము జుట్టు అంతా మన జుట్టుతో తీసుకెళ్ళి ఒక జోటు పెట్టలే చేతులు ఒకటికి పెట్టాం కాళ్ళు ఒకటికి ఇచ్చాం జుట్టు ఒకటికి ఇచ్చాం అండ్ కంప్లీట్ కంట్రోల్ ప్రజలకి ఇచ్చాం they will decide what is good or bad are ee chinna easy chapter ra bhai ee na ardham kavatle ardham kavatle ardham kavatle ante evade em chestaru daniki are ent easy chapter ardham kavadaniki em undra na ardham kadu types of bill government bill private members bill private members bill private members bill edana pass avuthe simple ga cheptunna ante tappuga ardham chesukovaddu mp lan takku chesi maatladatle nee intlo pani manishiki nu petram isthava ivvu kada pani manishi nenu cheppatledu aa example asal ee example sambandham ledu but aa context kavali తప్పే ఇక్కడ పని మనిషి కాదు ఎగ్జ్ నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అని పని మనిషి కాదు దర్ ఈక్వల్ యు ఆర్ జస్ట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అంతే గవర్నమెంట్ బిల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ వాళ్ళు చేస్తారు మినిస్టర్లు చేస్తారు ప్రైవేట్ మెంబర్స్ బిల్ మిగతా మిగతా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐదు వందల నలభై మందిలో ఒక యాభై మంది మినిస్టర్లు ఉన్నారు అనుకో మరి నాలుగు వందల తొంభై మంది ఏం చేయాలి నీ కింద బాంచనాన్ని కొట్టాలి సలాం కొట్టాలా లేదు కదా మరి ప్రైవేట్ మెంబర్స్ బిల్ బిల్ పాస్ చేయాలి దమ్ము ఉంటే వెన్ యూ రెస్పెక్ట్ డెమోక్రసీ పాస్ ప్రైవేట్ మెంబర్స్ బిల్ తప్పేముంది సో అట్లా చూసుకోవాలి కదా మనం సింపుల్ అమ్మా చాలా సింపుల్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ సింపుల్ నీకు ఫర్
సర్వీస్ గ్యారంటీ రైట్స్ అంటే నువ్వు ఒక ఆఫీస్కి వెళ్తే ఖచ్చితంగా పని అయ్యవా లేకపోతే డబ్బులు కట్టాలి ఒక బిల్ తయారు చేసాం ఇంట్రడక్షన్ ఏదైతే ఇన్ ద హౌస్ ఆఫ్ ఇన్ దీస్ ఆఫ్ నాన్ అంటే మనం లోక్సభలో అయినా పెట్టచ్చు రాజ్యసభలో అయినా పెట్టచ్చు ఒకవేళ అది మనీ బిల్ అనుకో లోక్సభలో అయినా పెట్టాలి రాజ్యసభలో పెట్టలే పెట్టడానికి లేదు పీపుల్స్ ఇన్పుట్ తీసుకుంటాం బిల్ సెంటర్ ద కమిటీ అండ్ డిస్కస్డ్ ఇన్ ద హౌస్ ఇట్ సెల్ఫ్ అవును చేస్తాము కమిటీ గివ్స్ రిపోర్ట్ అంటే డైరెక్ట్ గా ఎమ్మెల్యే అదే ఎంపీ ఇచ్చిన బిల్ డైరెక్ట్ గా తీసుకెళ్లి పార్లమెంట్ లో పెట్టడం వాడు తప్పులు రాస్తే బూతులు రాస్తే వాడు ఇష్టం రాస్తే గ్రామ మిస్టేక్ రాస్తే ఎవరు రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరు తీసుకుంటారు రెస్పాన్సిబిలిటీ సో కమిటీ రిపోర్ట్ ఇస్తుంది ఆ మంచిదే చెడ్డదానికి హౌస్ మే ఆర్ మే నాట్ యాక్సెప్ట్ ద బిల్ అంతే కదా హౌస్ సిస్టమ్ డీటెయిల్ డిస్కషన్ ద బిల్ మొత్తం కూర్చొని డిబేట్ చేస్తే డిస్కషన్ చేస్తారు బిల్ ఇస్ యాక్సెప్ట్ రిజెక్టెడ్ యాక్సెప్ట్ అయితే ఓకే నెక్స్ట్ హౌస్కి వెళ్ళిపోద్ది రిజెక్ట్ అయితే అయిపోయా రిజెక్టే ఒకవేళ యాక్సెప్ట్ అయింది అనుకో సెంట్ ద అదర్ హౌస్ ఓకే మంచిది అదర్ హౌస్ లో అప్రూవ్స్ ఆర్ రికమెండేషన్ జాయింట్స్ ఒకవేళ అప్రూవ్ అయింది అనుకో గుడ్ ఇంకా ప్రెసిడెంట్కి వెళ్ళిపోద్ది బిల్ బికమ్స్ ఎలా ఒకవేళ అప్రూవ్ కాలేదు అనుకో దాన్ని అలా ఉండిపోవచ్చు ఒక జాయింట్ సెటిస్ పెట్టచ్చు పార్లమెంట్ కానీ తెలుసుకుని జాయింట్ సెటిస్ పెట్టి యాక్సెప్ట్ చేయించుకోవచ్చు ఇట్స్ లైక్ నార్మల్ ఫంక్షనింగ్ యార్ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ వాట్ ఈస్ ఇన్ దాట్ సో మిగతా చాప్టర్స్ కూడా ఇట్నే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను డోంట్ వరీ చాలా ఈజీ చాప్టర్ అమ్మా చాలా ఈజీ సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ పాలిటీ డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్ డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ అబౌట్ దట్ రైట్ థ్యాంక్ యూ